Voltamos a falar da Expo Grande 2018, por isso nós vamos novamente conversar, fazendo um contato diferenciado com o Caio Rodrigues, que está fazendo a cobertura completa, acompanhando a movimentação, trazendo para nós os destaques, as novidades para esse ano da exposição agropecuária que acontece anualmente aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Caio Rodrigues, quais as informações agora? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Juliana, novamente, como você falou, né? diversas novidades, a movimentação está bem grande por aqui. Olha só, para começar esse bate-papo agora, eu estou com o Reinaldo Vilela, que é produtor rural, é pecuarista, trabalha com agricultura, mas é apaixonado pelo leite, como ele estava falando aqui para mim. E a gente já vai começar falando do setor aqui no Mato Grosso do Sul. O senhor, como produtor leiteiro, como que sente o mercado atualmente? Olha, o mercado no momento é um mercado em ascensão. Nós tivemos um momento de muita oferta de leite estrangeiro no Brasil, uma importação do Uruguai via Nova Zelândia, mas a Nova Zelândia teve agora uma seca muito grande, não está tendo leite para exportar, ela que é a maior exportadora de leite em pó no mundo. Então o mercado já está sentindo a falta de leite, nós já tivemos um aumento significativo de ordem de 20% a 25% no preço do leite e nós estamos satisfeitos, estamos aqui na Expo Grande comemorando que o leite vai derramar mesmo, vai ter muito leite aqui, sabe? E estamos trazendo umas vacas muito bonitas para o leilão Top MS que será agora dia 14 às 12 horas. Ah, o núcleo fez uma seleção de gado e escolhendo umas cabeceiras de gado de todo o pessoal do núcleo do, do Girolando. Então nós estamos aqui muito felizes, porque vamos participar de uma festa que é a oitava festa, é a octagésima festa da Expo Grande no Mato Grosso do Sul. É uma das maiores tradicionais festas do setor agropecuário no Brasil. E estamos mais satisfeitos ainda pela votação de ontem. Olha só, seu Reinaldo, e o senhor também está participando da inauguração da Casa do Produtor do Leite do Mato Grosso do Sul, né? Importante isso? Olha, é muito importante, porque a, a, a Casa do Produtor do Leite, ela vem nada menos, nada mais, de uma iniciativa muito feliz do nosso presidente, o Jonathan Barbosa, em fazer uma pecuária de leite forte no Mato Grosso do Sul. Então, a Casa... Essa casa é a casa do produtor do leite, aí englobando todas as raças leiteiras no, aqui do Mato Grosso do Sul e do Brasil. Então, nós, aqui é o nosso lugar, aqui que nós vamos discutir o, o segmento do leite e estamos trabalhando para o desenvolvimento do Mato Grosso do Sul, para o desenvolvimento do Brasil e para o desenvolvimento da pecuária leiteira porque é uma atividade muito importante para o Mato Grosso do Sul, porque é uma atividade onde atinge o pequeno, médio, grande produtor, mas principalmente o pequeno produtor. E nós estamos preconizando que esse pequeno produtor tenha uma remuneração digna e aqui nessa casa, que será o fórum de discussões de preço, de custo, de desenvolvimento, e estamos felizes com essa inauguração. E a casa do produtor, ela está aberta como você... no médio o grande produtor. Não é para quem está acompanhando essa entrevista, falar, ah, é só o grande produtor, não tem espaço para o pequeno também. Nossa senhora, tanto que é verdade que no nosso núcleo do Girolando, uh, o pequeno produtor é a maioria. Então, o pequeno produtor, ele responde, vamos dizer, que mais de 60% do leite do Brasil. Então, nós temos assim... Eu vou dizer para você, milhões e milhões de, de empregos e milhões de famílias hoje atreladas ao leite no Brasil, sabe? E o leite é um produto nobre, um produto que vem secular, desenvolvimento, desenvolvendo, desenvolvimento da humanidade, alimentando a humanidade, alimentando meus filhos, meus netos, os seus filhos e a população em geral. E olha só, eu vou importante frisar, Juliana, eu já estive, estive na propriedade é, do senhor Reinaldo e lá tem todo um trabalho que ele visa o bem-estar dos animais. Fala um pouquinho para a gente desse trabalho que o senhor faz na propriedade. É. A nossa preocupação, 
eu sou apaixonado pelo leite. E apaixonado pelo leite, eu amo as vacas, sabe? Minha mulher que me desculpe, mas primeiro ela, mas eu amo as vacas. <risos> Bom, então nós temos um sistema de o bem-estar animal. Como você já verificou, nós preocupamos com o bem-estar das vacas e preocupamos com o bem-estar dos bezerros. Então temos umas instalações onde os animais ficam confortavelmente, com sombreamento, com bom manejo, com bastante capim, com bastante silagem, com ração balanceada pelos zootecnistas. Enfim, nós procuramos fazer, preservando o meio ambiente, preservando o bem-estar do animal, colaborando com a sociedade, produzindo um leite de qualidade. Ok, então muito obrigada, seu Reinaldo. Isso que é o bacana de ver, viu, Juliana? O produtor mesmo apaixonado pelo trabalho. Então, lembrando, hoje acontece a abertura oficial é, da Expo Grande, completa 80 anos, então oportunidade para os produtores virem para cá e acompanhar os melhores negócios aqui da região do Mato Grosso do Sul. Volto com vocês aí no estúdio. Tá certo, Kali. Obrigado. Um grande abraço para o seu Reinaldo. Muito simpático, né? Falando aí da sua produção, da sua produtividade, dando ênfase né? no mercado do leite também, que está prometendo para esse ano. Ele mesmo disse, vou até utilizar as palavras dele, o leite esse ano vai derramar. Tomara que dê tudo certo. A gente aposta sempre nessa prosperidade é, em todos os segmentos, mas principalmente também no setor do leite.